வணக்கம் கையும் களவுமாக பிடிபட்டது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் விவகாரத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிற்கு கொடுத்த அந்த வேர்டிக்ட் என்ன பிப்ரவரி பதினஞ்சு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் அன்கான்ஸ்டியூஷனலாக இருக்கிறது இந்த நாட்டு ஜனநாயகத்திற்கு எதிராக இருக்கிறது இந்த நாட்டு மக்களை ஏமாற்றக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது அதனால் இதை தடை போட வேண்டும் இது மட்டுமல்ல ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மார்ச் ஆறாம் தேதிக்குள் யாரிடம் இந்த எலக்ட்ரோரல் பாண்ட்களை வித்தேர்கள் எந்த அரசியல் கட்சிக்கு அந்த பணம் போனது இந்த அனைத்து பட்டியலையுமே எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவிடம் நீங்கள் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்கிற அந்த தகவலையும் கொடுத்தார்கள் அந்த டைரக்ஷனை கொடுத்தார்கள் மார்ச் ஆறாம் தேதி இன்னைக்கு மார்ச் எட்டாம் தேதி வந்துவிட்டது அதாவது கொடுக்கப்பட்ட டெட்லைனை தாண்டிவிட்டது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நான்காம் தேதி இதே சுப்ரீம் கோர்ட்டிடம் போய் ஒரு அப்ளிகேஷனை போட்டு ஐயா எங்களால் இந்த டேட்டாவெல்லாம் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் கொடுத்த அந்த இருபத்தி ஓரு நாட்களுக்கான அந்த அவகாசம் பத்தாது எங்களுக்கு நான்கு மாதங்கள் தேவைப்படுகிறது இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இண்டியா அமைதியாக இருக்கிறார்கள் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இண்டியா அமைதியாக இருக்கிறது ஏன் பிஜேபிக்கு தான் அதிகமாக பணம் போனது அப்படி இந்த பணப்பட்டியல் பணப்பட்டுவாரா எங்கிருந்து இந்த நிதி வந்தது என்கிற அந்த பட்டியல் வெளி வந்துவிட்டால் மக்கள் கேள்வி கேட்க தொடங்கி விடுவார்கள் இந்த மார்ச் பதினோராம் தேதி மீண்டும் ஒரு முறை சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இண்டியா இதற்கான விசாரணையில் இறங்கப் போகிறதா ஆனால் இந்த பதினோராம் தேதியும் ஒரு ஏமாற்றத்திற்கான தேதி மட்டும்தான் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சுப்ரீம் கோர்ட்டை ஏமாற்றது மட்டுமல்லாமல் இந்த நாட்டு மக்களையும் ஏமாற்றி இருக்கிறார்கள் போய் பேசி இருக்கிறார்கள் கையும் கழுவுமாக பிடிபட்டு போனார்கள் அதற்கான ஆதாரபூர்வமான டாக்குமெண்ட்ஸ் என் கையில் இருக்கிறது ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டையும் நான் உங்களுக்கு முன் எடுத்துக்காட்ட போகிறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா உங்களுடைய ஸ்க்ரீனிலும் இந்த டாக்குமெண்ட் அப்படி அப்படியே போய் கொண்டிருக்கிறது இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய பொய்களை உடைத்து நிற்கிறது இந்த இடத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினேழு எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் விற்கப்பட்டதாம் இதற்கான டேட்டாவை இரண்டு தனித்தனி ஃபைல்ஸ்களை வைத்திருக்கிறார்களாம் எதையுமே கம்ப்யூட்டரில் ஏற்றவில்லை அனைத்துமே பேனாவால் எழுதி வைத்திருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் போன்று இதை நாங்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறோம் அதனால் இந்த டேட்டாக்களை எங்களால் கொடுக்க முடியாது என்று கூறியுள்ளார்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது அஸ் வர்சஸ் தெம் என்று பார்க்காதீர்கள் காங்கிரஸ் வர்சஸ் பிஜேபி என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது ஜனநாயகம் எப்படி நசுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி நசுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஸ்டோரி மிகவும் முக்கியமானது எப்படி மீடியா அல்ல ஆப்போசிஷன் நசுக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ எப்படி மீடியாவை தன் கைக்குள் போட்டு இந்த நாட்டு ஜனநாயகத்தை நசுக்கிவிட்டார்களோ அதே போன்று இண்டிபெண்ட் ஏஜென்சிகளான இன்ஸ்டியூஷன்களான சிபிஐ இடி ஹியூமன் ரைட் கமிஷன் லோக்பால் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் இது போன்ற பல்வேறு இடங்களை இது நாட்டு அரசாங்கம் நசுக்கி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது இன்ஸ்டியூஷன் எந்த இன்ஸ்டியூஷன் இந்த நாட்டு டெமோக்ரஸியை உயிருடன் வைத்திருக்க வேண்டுமோ அதே நெறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறதை நீங்கள் உணரப் போகிறீர்கள் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் பேங்கிங் செக்டர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வங்கி நிறுவனம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சுப்ரீம் கோர்ட் அமைதியாக இருக்கிறது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அமைதியாக இருக்குது மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி கிடையாது இப்போ மர்டர் ஆஃப் டெமோக்ரஸியாக மாறிவிட்டது ஏன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தகவலை கொடுக்க மறுத்து வருகிறது ஏன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைதியாக இருக்கிறது ஏன் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அமைதியாக இருக்கிறது என்கிற அந்த விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே போன்று இன்னொரு வேர்டை கொடுக்கப்பட்டது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா வழியாகவே இந்திரா காந்தியின் எமர்ஜென்சியை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் இந்திரா காந்தி கூறிய விஷயத்தை அப்படியே தலையாட்டி பொம்மை போன்று அப்போ உள்ள ஒரு நீதிபதி அதற்கான முத்திரையை குத்திவிட்டார் இந்த முறை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா பை வி சந்திரச்சூர் அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவுடைய தகப்பனாரான வை வி சந்திரச்சூர் அன்னைக்கு கொடுத்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்டால் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எந்த விதமான ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் கிடையாது எந்த விதமான அதிகாரமும் கிடையாது எமர்ஜென்சியை நீங்கள் மீனினியர்கள்லாம் உங்களை சிறையில் அடைத்து விடலாம் என்கிற அந்த உத்தரவை போட்ட அதே வேர்டிக்டை ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ண நபர் நாற்பது ஆண்டுகள் பின்பு 
அவருடைய மகன் டி வை சந்திரச்சூர் இந்த இடத்தில் அப்போது எப்படி டார்கெஸ்ட் அவராக நம்ம கூறினோமோ அதே போன்ற டார்கெஸ்ட் அவர் இப்போவும் வரப்போகிறதா என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் வோட்டர்ஸ் ஹவ் பீங் இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் என்று கூறிய இதே நபர் இன்றைக்கி அமைதியாக இருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று டிசம்பர் வரை இன்னும் சொல்ல போனால் பதினஞ்சாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் வரைக்கான அனைத்து டேட்டாவுமே எங்களுடைய டேபிளுக்கு வர வேண்டும் என்று கூறினீர்களே எஸ்பிஐ வெளிவந்து இல்லை எங்களால் கொடுக்க முடியாது ஜூன் முப்பதாம் தேதி கொடுப்போம் என்று கூறும்போது ஏன் நீங்கள் அமைதியாக இருக்கிறீர்கள் இப்போ மிக முக்கியமான கேள்வி இஸ் எஸ்பிஐ இஸ் லைன் டு சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் திஸ் வயலேஷன் ஆஃப் கோர்ட் கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட் என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா நிச்சயமாக இது கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட் என்று பார்க்கப்படுகிறது பல எக்ஸ்போர்ட்ஸ்களிடம் நாங்கள் போய் சந்தித்தோம் அவர்கள் கொடுத்த விஷயம் ஒரு நொடியிலையோ அப்படி ஒரு நொடியில் இல்லைன்னா கூட ஒரு சில மணி நேரத்தில் இந்த டேட்டாவை எடுத்து கொடுக்க முடியும் அப்படி இவர்கள் கூறும்படி ரெண்டு சைலோஸில் நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் இது ஒரு ஃபைலாக இருக்கிறது அது ஒரு ஃபைலாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள் கூட ஒரு சில நாட்களில் இந்த டேட்டாவை சேகரித்திருக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் செய்யவில்லை இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்த முதல் பொய்யை கொஞ்சமாக பாருங்கள் அவர்கள் கூறியது என்ன இட் இஸ் பீங் Try to be delayed after the election. Why? Election is not going to be delayed after the election. Why? 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 All the banks started keeping digital records in 2015. The flood was in the flood. 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 The flood was in the digital record. So, this is how it is. That's why I have to say that. That's why I have to say that. It is not possible that records were written. It is not possible that records were written. கையால் இதை எழுதியது என்கிற அந்த பொய்யான கணக்கை நாங்கள் பார்க்கவே முடியாது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதை ஒரு சில நாட்களிலேயே இல்லை ஒரு சில வாரங்களிலேயே எடுத்துக்காட்ட முடியும் அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ஆப்ளிகேஷனை போட்டு திஸ் இஸ் கண்டென்ட் ஆஃப் கோர்ட் இதை எஸ்பிஐக்கு எதிராக நீங்கள் ஒரு வழக்கு தொட தொடர வேண்டும் என்கிற அந்த விஷயத்தை எடுத்து வைத்து விட்டார்கள் ஆனால் அமைதியாக இருக்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை பாருங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஏன் இந்த எலக்ட்ரோரல் பாண்டை முடக்கினார்கள் உதாரணத்திற்கு உங்கள் கையில் பத்து கோடி ரூபாய் இருக்கிறது அந்த பத்து கோடி ரூபாய் கள்ளப்பணமாக இருக்கிறது அல்ல நீங்கள் ஒரு சொத்தை விற்று அந்த பணத்தை சேகரித்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் நீங்கள் வங்கியில் போகும்போது ஒரு சாதாரணமான கேஒய்சி டாக்குமெண்ட்டை மட்டும் காட்டி அந்த பத்து கோடி ரூபாய்க்கான பாண்டை நீங்கள் வாங்குகிறீர்கள் அந்த பாண்டை வாங்கி நேரடியாக ஒரு பார்ட்டி ஆஃபீஸுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்து விடுகிறீர்கள் எங்கிருந்து பணம் வந்தது யாரிடமிருந்து அந்த பணம் நீங்கள் வாங்கினீர்கள் என்கிற எந்த விதமான கேள்வி கேட்பாடும் கேட்கப்படாது நீங்கள் எந்த அரசியல் கட்சிக்கு கொண்டு போய் அந்த பாண்டை கொடுக்கிறீர்களோ அவர்களும் கேட்க மாட்டார்கள் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பொய்யை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ பாண்ட் என்று கூறக்கூடிய இந்த விஷயம் சைனாவிலிருந்து பணம் வருகிறதா பாகிஸ்தானிலிருந்து பணம் வருகிறது என்று யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் எஸ்பிஐ இஸ் லைங் ஒய் பேங்கிங் எக்ஸ்பர்ட் டிஸ்பியூட் இட்ஸ் கிளைம் ஆன் எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் டேட்டா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா போய் பேசி வருகிறது எக்ஸ்பர்ட்ஸ்கள் எப்படி உங்களிடம் இந்த டேட்டா இல்லை என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் நீங்கள் கேஒய்சி வாங்குகிறீர்களா இல்லையா யாரிடம் இந்த பாண்டை விற்கிறீர்களோ அந்த நபருடைய பெயர் அந்த நபருடைய ஆதார் கார்டு மற்ற மற்ற விஷயங்கள் நீங்கள் வாங்குகிறீர்களா இல்லை அப்போ எப்படி உங்களுக்கு அந்த நபருடைய டேட்டா இல்லை என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் பொய் நம்பர் ஒன் அதே இடத்தில் யாருக்கு நீங்கள் அந்த பாண்டை விற்கிறீர்களோ அதற்கான டேட்டாவும் என் கையில் இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஒவ்வொரு பாண்டிலும் ரைட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கலெக்டர் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கலெக்டர் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனை செய்திருக்கிறார்கள் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கான டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் கையில் இருக்கிறது இதில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா நேரடியாக அந்த ரெக்கார்டில் அந்த பாண்டில் ஒரு சிறிய நம்பர் இருக்கிறது அந்த நம்பரை நீங்கள் அல்ட்ரா வயலட் ட்ரேஸ்க்கு கீழே வைத்து பார்த்தீர்கள் அது நம்பர் தெரியும் 
அந்த நம்பரை பொறுத்தவரையில் நேரடியாக எப்படி அரசாங்கம் அந்த டேட்டாவை பெற்று வருகிறது என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இரண்டாவது போய் நான் இங்கே உடைக்கிறேன் லோகேஷ் பத்ரா ஆர்டி ஆக்டிவிஸ்ட் இவர் அந்த விஷயத்தை உடைக்கிறார் த டாக்குமெண்ட் ரெவீல்ஸ் தட் எஸ்பிஐ ஆன் யூனியன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் பேக்கிங் வாஸ் ஏபிள் டு கலெக்ட் டேட்டா ஆன் எலக்ட்ரோனல் பாண்ட் ஃப்ரம் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி வித் இன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்குள் ஒரு பாண்ட் விற்கப்படும் போது அந்த பாண்ட் எந்த அரசியல் கட்சிக்கு போய் சேர்ந்திருக்கிறது என்கிற அந்த விஷயத்தை நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்குள் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி யார் கையில் இருக்கிறது அரசாங்கத்தின் கையில் இருக்கிறது அரசாங்கத்திடம் அந்த டேட்டாவுடைய இன்ஃபர்மேஷன் போகிறது என்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷனை லோகேஷ் பத்ராவுடைய ஆர்டிஐ உடைத்து விட்டது இரண்டாவது போய் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்த போய் இது மட்டுமல்ல ஆடிட் ட்ரெயில் நடக்கிறது அந்த ஆடிட் ட்ரெயிலை எப்படி இவர்கள் அரசியல் கட்சியுடன் யாரிடம் இந்த பாண்ட் போனதோ அது எப்படி பார்க்கிறார்கள் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இட் இஸ் பாசிபிள் டு கெட் த டேட்டா ஃப்ரம் என்டையர் கண்ட்ரி இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் கம்ப்யூட்டரைஸ் சிஸ்டம் வாஸ் இட் பாசிபிள் டு கெட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த அக்கவுண்ட் உங்கள் கையில் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் டேட்டா இல்லை என்று நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள் அப்படி அது இல்லை என்றால் எப்படி நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்குள் எந்த அரசியல் கட்சிக்கு அந்த பணம் போனது யார் அந்த டேட்டாவை கொடுத்தார் யார் அந்த பாண்டை கொடுத்தார் என்கிற அந்த கணக்கை நீங்கள் எப்படி எடுத்தீர்கள் அப்போது நீங்கள் பேசிய பொய்யில் நீங்களே பிடிபட்டு போனீர்கள் இனிவசிபிள் யூவி லைட் அல்ட்ரா வயலட் லைட்டுக்கு கீழே இந்த பாண்டை வைத்து பார்த்தீர்கள்னா ஒரு சீரியல் நம்பர் கிடைக்கும் இந்த சீரியல் நம்பரை நேரடியாக பேங்கே ஃபோர்ஸ் செய்து போட சொல்லியிருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு ஒரு லீகல் கண்டிஷன் வரும்போது லீகல் இஷ்யூஸ் வரும்போது இதை நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பேங்க் மே பி அலவ் டு புட் அ சீரியல் நம்பர் ஆன் த பாண்ட் டு அவாய்ட் எனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் த பேங்க் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த ஸ்கீம் இதில் சீரியல் நம்பர் இருந்தால் மட்டும்தான் எந்த விதமான காம்ப்ளிகேஷனும் இல்லாமல் இதை நாங்கள் சரிபார்க்க முடியும் என்று அவர்கள் அன்னைக்கு கேட்டுக்கொண்டார்கள் இதை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எஸ்பிஐ இஃப் யூ லுக் அட் த டாக்குமெண்ட்ஸ் த இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி தே ஆல்சோ அட்மிட்டட் இன்டர்னலி இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இது எஸ்பிஐயோட டாக்குமெண்ட் மட்டுமல்ல இந்த டாக்குமெண்ட்டை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அவர்களுடைய இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட்டில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அங்கேயும் இது தெளிவாக தெரிகிறது ஈவன் இஃப் எலக்ட்ரோனல் பாண்ட் இஸ் இஷ்யூ ஆஸ் பேப்பர் பேரர் பாண்ட் விதவுட் த நேம் அண்ட் பே எஸ்பிஐ வுட் நோ ஹூ வாஸ் த டோனர் வித் கேவைசி டீடெயில் அந்த பாண்டில் யாருடைய பேர் இல்லை என்றால் கூட எந்த விதமான விலாசம் எந்த விதமான ஃபோன் நம்பர் இல்லை என்றால் கூட ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு கேவைசி டாக்குமெண்ட்டை வைத்து யார் அந்த நபர் என்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைத்து கொண்டு இருக்கும் இது ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தன்னுடைய இன்டர்னல் ஆடிட் பேப்பரில் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதற்கான டாக்குமெண்ட்டை உங்களுக்கு முன்னெடுத்து வைக்கிறேன் இது மட்டுமல்ல திஸ் வாஸ் ஆல்சோ அண்டர் எஸ்பிஐஸ் எபிலிட்டி இட் வில் நாட் டேக் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் டு கனெக்ட் இன் த ரியல் டைம் அவர்கள் இரண்டு மூன்று மாதங்கள் எங்களுக்கு இது தேவையில்லை என்றெல்லாம் கூறவில்லை உடனடியாக நீங்கள் அரசாங்கம் கேட்கும்போது கோர்ட் கேட்கும்போது போலீஸ் கேட்கும்போது அடுத்த நிமிடமே ரியல் டைமில் அந்த டேட்டாவை எங்களால் கொடுக்க முடியும் என்று இந்த டேட்டாஸ் ரிவீல் செய்கிறது இது மட்டுமல்ல முன்னாள் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் செக்ரட்டரி சுபாஷ் சந்திர கர்க் மோஜோ ஸ்டோரியிடம் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்கிறார் அதில் அவர் ரிவீல் செய்த விஷயம் அவரே ஒத்துக்கொண்ட ஒரு சில விஷயங்கள் இட் இஸ் பாசிபிள் தட் எஸ்பிஐ ஹாஸ் பீன் மோட்டிவேட்டட் டு ஃபைல் திஸ் நான் அந்த பதவியில் இருந்திருக்கிறேன் எஸ்பிஐ இந்த பொய்யை பேசுவதற்காக தூண்டியிருக்கிறார்கள் எஸ்பிஐ அனைத்து பவரும் இருக்கிறது அவர்களிடம் இந்த டேட்டா இருக்கிறது பட் ஈவன் தென் லெட்ஸ் அக்செப்ட் இட் இஸ் ஓகே வென் இஸ் த நீட் டு பி ஆன்டி நேஷனல் ஒய் நெகட்டிவ் இது அப்படியே விட்டுடலாம் ஆன்டி நேஷனல் பார்வையே பார்க்க வேண்டாம் இதை லீகலாகவே பாருங்கள் அப்படி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா கூட த ரிப்போர்ட் இஸ் கலெக்டிவ் எடுத்து வைத்த இன்னொரு விஷயம் வென் ஆஸ் டு கெட் எலக்ட்ரோனல் பாண்ட் டேட்டா எஸ் பே லிம்ஸ் பிஃபோர் எஸ்சி பட் போல்ட்ஸ் த கவர்மெண்ட் இதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர் எவ்ரி பாண்ட் ஹேஸ் ஒன் நம்பர் 
so if you sort information on this number you can get information very easily possibly sbi has been motivated to file the application kuriya de vishay ஒரு சாதாரணமான சீரியல் நம்பரை வைத்து அதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து டேட்டாவையும் எங்களால் எடுத்திருக்க முடியும் எஸ்பிஐ தூண்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் பொய் பேசுவதற்கு தூண்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு நான்கு மாதங்கள் தேவை அல்ல இருபது இருபத்தி ரெண்டாயிரம் எலக்ட்ரோனல் பாண்ட் டேட்டாவை கொடுப்பதற்காக எந்த விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் இத்தனை நாட்கள் தேவை அல்ல என்று கூறியிருக்கிறார் இதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இந்த இடத்தில் ஸ்க்ரால் டாட் என் ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை ஒரு தெளிவான ஆர்டிகிள் எழுதியிருக்கிறார்கள் எஸ்பிஐ இஸ் லைங் ஒய் பேங்கிங் எக்ஸ்பர்ட் டிஸ்பியூட்ஸ் இட்ஸ் கிளைம் ஆன் எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் டேட்டா அந்த ஸ்க்ரீனில் வரக்கூடிய இந்த ஆர்டிகளை நிச்சயமாக படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான விஷயங்கள் புரியும் எப்படி எஸ்பிஐயில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ்களே அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்களே இதை நம்ம மறுத்து வருகிறார்கள் எங்களிடம் டேட்டா இல்லையா எப்படி எங்களிடம் எல்லா டேட்டாவும் இருக்கிறது வேர் இஸ் இட் கிளியர் தட் டூ டு த்ரீ டேஸ் ஆஃப் ஜாப் இன் கம்ப்யூட்டர் அதிகபட்சம் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கான வேலை மட்டும்தான் இதே ஃபார்மர் ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி அவர் கொடுத்த இன்னொரு டேட்டாவை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டீடெயில்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோனல் பாண்ட் சோல்ட் அப் டு த டேட் ஒர் கேவன் டு த சுப்ரீம் கோர்ட் என் அ சீல்ட் என்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை எத்தனை எலக்ட்ரோனல் பாண்டை நாங்கள் விற்றோமோ எத்தனை நபர்கள் அதை வாங்கினார்களோ எந்தெந்த அரசியல் கட்சிக்கு நாங்கள் கொடுத்தோமோ அனைத்துமே இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரைக்கான அனைத்து டேட்டாவையுமே நாங்கள் சீல்டு என்வலோப்பில் சுப்ரீம் கோர்ட்டிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறோம் அப்போ ஏன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த டேட்டாவை அந்த டீட்டெயிலை வெளிவிடவில்லை அடுத்தபடியாக அட் த டைம் ஆஃப் பேங்க் டெட் நாட் நீட் ஆர் ஆஸ்க் ஃபார் எனி எக்ஸ்ட்ரா டைம் வை டூ த நீட் எக்ஸ்ட்ரா டைம் டு கிவ் சிமிலர் டீட்டெயில்ஸ் ஃபார் த பீரியட் போஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் முன்பு இதே சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த டேட்டாவை கேட்டபோது ஐயா இந்த இருக்கு என்று நீங்க ஒப்படைத்தீர்களே இன்னைக்கு அதே போன்ற இன்னொரு டேட்டாவை கேட்கும் போது ஏன் உங்களுக்கு நான்கு மாதங்கள் தேவைப்படுகிறது இதையும் இவர் கேட்டிருக்கிறார் காரணம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா போய் பேசி வருகிறது அவர்கள் இந்த டேட்டாவை கொடுக்கக்கூடாது என்று கூறி வருகிறார்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு மியூட் ஸ்பெக்டேட்டராக இருக்கிறது அதாவது ஊமை சிலை போன்று இன்னைக்கு வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இதே போன்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா பதினோராம் தேதி இந்த வேர்டிக்ட் வரப்போகிறது ஏன் எஸ்பிஐ டேட்டாவை கொடுக்கவில்லை என்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா மார்ச் பத்தாம் தேதி இதே போன்ற ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வெளிவந்தது அப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்தலுக்காக கோட் ஆஃப் மாடல் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் வந்த உடனேயே எந்த அரசியல் கட்சி மீதும் நீங்கள் இது போன்ற ஆக்ஷன்களை எடுக்க முடியாது அப்போது இந்த முறையும் அதே போன்று பத்தாம் தேதி இந்த மாடல் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் வந்துவிட்டால் மார்ச் பத்தாம் தேதி வந்துவிட்டால் பதினோராம் தேதி தான் இந்த கேஸ் விசாரணைக்கு வருகிறது அப்போது இதை தள்ளுபடி செய்து விடலாம் இப்போதைக்கு இதை கை வைக்க வேண்டாம் என்று சந்திரச்சூர் அவர்களால் அந்த ஆர்டரை கொடுக்க முடியும் அப்போது பதினோராம் தேதிக்கான அந்த தேதியை பாருங்கள் ஃபைவ் ஜஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் லெட் பை சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா டி ஒய் சந்திரசூர் இவருடைய தலைமையில் ஐந்து ஜட்ஜஸ்கள் கொண்ட இந்த குழு அமரப்போகிறது பதினோராம் தேதி அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம் ஏடிஆ ஒரு ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறார்கள் கோர்ட்டில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கிறார்கள் திஸ் இஸ் கண்டெம் திஸ் பெட்டிஷன் இஸ் கண்டெம் ஆஃப் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டையே அவமதித்திருக்கிறது இந்த நாட்டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த நாட்டு அரசாங்கம் அதனால் இவர்கள் மீது நேரடியாக ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு நியூஸ் லாண்ட்ரி அண்ட் த நியூஸ் மினிட் இவர்கள் சேர்ந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளிவிட்டார்கள் இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் எந்த அளவில் முப்பது கம்பெனிகளை வைத்து முன்னூற்றி கோடி ரூபாயை இந்த நாட்டு அரசாங்கம் சூறையாடி இருக்கிறது எப்படி ஐடி ரேட்களை போட்டு சிபிஐ ரேட்களை போட்டு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிரெக்டரேட்டை அனுப்பி இந்த வேலையை அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் இந்த விஷயம் மட்டுமல்ல இப்போ சமீபத்தில் நடந்த சண்டிகர் மேயர் எலெக்ஷன் அந்த நபரை ஏதாவது செய்தார்களா அனில் மசீஹ் இன்னைக்கும் சுதந்திரமாக வெளியிருக்கிறார் அப்போ எஸ்பிஐயும் அப்படிதான் நினைத்திருக்கிறது நாங்களும் ஒரு பொய்யை பேசினால் எங்களை யாருமே எதுவுமே கேள்வி கேட்பாடு கேட்க மாட்டார்கள் மும்பை காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் வர்ஷா காய்க்வாட் ஒரு அமைதி ப்ரொட்டஸ்டை செய்திருக்கிறார் எஸ்பிஐ ஏன் இந்த டேட்டாவை கொடுக்க மறுத்து வருகிறது என்று நீங்கள் பெர்மிஷன் இல்லாமல் ஒரு போராட்டத்தை 
ஆர்கனைஸ் செய்திருக்கிறீர்கள் என்ற காரணத்தை காட்டி அங்கிருக்க போலீஸ் அவரை கைது செய்து விட்டது சிவில் சொசைட்டியை சார்ந்த நபர்கள் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய சாதாரணமான விஷயம் விவி பேட்டை ஏன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க கவுண்ட் செய்யக்கூடாது என்று அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க கவுண்ட் செய்து விட்டீர்கள் போதும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தேர்தல் நேர்மையான முறையில் நடக்கும் என்று ஆனால் அதையும் இதுவரை சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா காது கொடுத்து கூட கேட்கவில்லை அப்போ இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா எஸ்பிஐ ஆக இருக்கட்டும் சிபிஐ ஆக இருக்கட்டும் மீடியா ஆக இருக்கட்டும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ஆக இருக்கட்டும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஆக இருக்கட்டும் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் ஆக இருக்கட்டும் இது போன்ற யாருமே இது நாட்டு அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய அட்டூழியங்களை கேட்கவில்லை மீடியாவை தட்டி கேட்கவில்லை அப்போ மக்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தின் அர்த்தம் என்ன மக்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜனநாயக ஒருமைக்கான அர்த்தம் என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய அர்த்தம் என்ன சிந்தித்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்